এই ছাত্রছাত্রী তোমাদের এখন যেটি আমি যে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ভারতের শ্বেত বিপ্লব অর্থাৎ হোয়াইট রেভলিউশন আমরা এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি সবুজ বিপ্লব এবার আলোচনা করছি শ্বেত বিপ্লব বা সাদা বিপ্লব বা হোয়াইট রেভলিউশন এই সাদা বিপ্লবের সঙ্গে যেটি জড়িত সেটি হচ্ছে দুগ্ধ দুধের রং সাদা তোমরা জানো সেই জন্য দুগ্ধ উৎপাদনের যে আমূল পরিবর্তন আমরা এক কথায় বলতে পারি তাকে শ্বেত বিপ্লব তো যদি এর একটু ইতিহাস যদি আমরা জানি তাহলে আমরা এর আগে যে সবুজ বিপ্লবের সময় আমি তোমাদের বলে এসছি যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করে সেখানে প্রথমেই সবুজ বিপ্লবের কথা আমি উল্লেখ করেছি এরপর স্বাধীন ভারতে উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতের দুগ্ধ উৎপাদন প্রায় একই প্রকারের স্থিতির অবস্থায় ছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুধের যে উৎপাদন সেটা কিন্তু কখনোই এই যে প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ আমরা কিন্তু কিছু দেখতে পাই বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় ওয়ান পার্সেন্ট হারেই কিন্তু থাকে এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ওয়ান এক দশমিক শূন্য এক সাত শূন্য কোটি টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র দুই দশমিক দুই এক দুই কোটি টন অর্থাৎ এই যে কুড়ি বছরে মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তার ওয়ান পার্সেন্ট হারে তার বৃদ্ধি ভারতবর্ষে ঘটেছে এবার এই ভারতবর্ষের দুধের চাহিদা তো আছেই সবসময় আমরা জানি সেই জন্য উনিশশো সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার জাতীয় দুগ্ধ পর্ষদ বা ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করে এবং ভারতের যে সমবায় সমিতিগুলো ছিল তাদের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করার একটা পরিকল্পনা ভারত সরকার উনিশশো সত্তর সালের দিকে গ্রহণ করে এবং সেই যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে বলা হয় অপারেশন ফ্ল্যাট তোমরা জানো যে কোনো কিছু যদি বিপ্লব বা কোনো কিছু যদি আন্দোলন বা কোনো কিছু যদি আমরা সাকসেস করতে যাই তার আগে আমরা একটা শব্দ ইউজ করি অপারেশন তা এখানেও তাই অপারেশন ফ্ল্যাট আমরা এই শব্দটা ইউজ করলাম এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলাম যে দুধের উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় তার বিভিন্ন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে সমবায় সমিতিগুলোকে নিয়ে সেই সমস্ত যে একটা পরিকল্পনা হলো এবং একটা টার্গেট করা হলো যে প্রচুর পরিমাণে দুধের ফলন বাড়াতে হবে তো এই যে পরিকল্পনা তার নাম দেওয়া হলো অপারেশন ফ্ল্যাট তাহলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে অপারেশন ফ্ল্যাট কোন বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত তাহলে উত্তর হবে শ্বেত বিপ্লব এর ফলে আমরা যদি দেখি ভারতের যে সংগঠিতভাবে দুধ উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ উৎপাদন কিন্তু ভারতবর্ষে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং তাকে আমরা শ্বেত বিপ্লব বলছি এখন শ্বেত বিপ্লবের তাহলে যদি সংজ্ঞা হিসাবে যদি আমরা বলি তাহলে কি বলতে পারি স্বাধীনতার পর ভারতে সত্তরের দশকে দেখো কত সত্তরের দশকে অপারেশন ফ্ল্যাট কর্মসূচি কার্যকরী করে অপারেশন যে ফ্ল্যাট যে আমরা কর্মসূচি নিয়েছিলাম দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেটি কার্যকরী করে ভারতে অল্প সময়ে দুধ উৎপাদনে যে অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটে তাকে আমরা বলছি শ্বেত বিপ্লব এখন এই শ্বেত বিপ্লব আমরা যদি দেখি এর যে হোতা অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে যিনি এর যাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন ডক্টর ভার্গিস কুরিয়ান তাহলে এই যে ডক্টর ভার্গিস কুরিয়ান একে কিন্তু আমরা বলি যে ভারতবর্ষের দুগ্ধ উৎপাদনের জনক বলি আমরা ডক্টর ভার্গিস কুরিয়ানকে ভারতের শ্বেত বিপ্লবের জনক বলা হয় কারণ এনার নেতৃত্বে এনারই নেতৃত্বে কিন্তু ভারতের এই আজকের যেমন পরিবর্তন সেটা কিন্তু ঘটে কারণ আমরা জানি যে ভারতবর্ষ যে এর ফলে উনিশশো নয় দশ খ্রিস্টাব্দে আমরা এটা গর্বের বিষয় আমাদের যে ভারতবর্ষে প্রায় চারশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে দুগ্ধ উৎপাদন এবং যেটি ভারতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুগ্ধ উদ্যোগ অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি আমরা দু হাজার এবং দশ সালে তাহলে এটা কিন্তু অপারেশন ফ্লাডের কৃতিত্ব আমরা বলতেই পারি এবার আসবো যে আমরা এই যে এই যে শ্বেত বিপ্লব এই শ্বেত বিপ্লব কার্যকর করার জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ বা আমরা কি কি পথ আমরা বেছে নিয়েছিলাম যে সেই বিপ্লবটাকে যদি আমরা কার্যকর করতে চাই সাফল্য আনতে চাই তাহলে সেই সাফল্য আমরা কিভাবে আনব তো তার জন্য কিছু কিছু কিন্তু আমরা কার্যকারিতা আমরা করেছিলাম যেমন ধরো এর সবুজ বিপ্লবের যে সাফল্যের যে প্রভাব এটা কিন্তু এর উপর পড়েছিল উনিশশো সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রে যে বিপুল সাফল্য আসে তাতে উৎসাহিত হয়ে আমাদের দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে যাতে ঘাটতি মেটানো যায় সেটার দিকে কিন্তু এই পরিকল্পনাবিদ্যা উৎসাহিত হয় এবং উন্নত জাতের গরু উন্নত পশু খাদ্য পশু চিকিৎসা প্রভৃতির মাধ্যমে কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হয় তাই আমরা দেখতে পেলাম যে সবুজ বিপ্লবের কিন্তু একটা পরোক্ষ প্রভাব এই শ্বেত বিপ্লবের উপরে ছিল এরপর আসি পরিকল্পনা গ্রহণ উনিশশো সত্তর সালে যে আমরা এর আগেই বলেছি যে উনিশশো সত্তর সালে ভারতের যে জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নিগম যে সেই জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নিগম যেটাকে আমরা বলছি ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড 
ভারতে তিন নম্বর গেল এবার চার নম্বর হচ্ছে যে নেতৃত্ব আমরা বললাম একটু আগে নেতৃত্বের জন্যই এটা সাফল্য অর্জন করেছিল ভার্গিস কুরিয়ানের জন্য আর চার নম্বর হচ্ছে আমুলের সাফল্য আমুল বলতে আমুল দুধ তোমরা যেটা খাও সেই আমুল দুধ অর্থাৎ এই দোহশিল্প উন্নয়নের জন্য গুজরাটে সর্বপ্রথম অনেক সমবায় সমিতি গঠন করা হয় এবং গুজরাটের আনন্দ জেলায় স্থানীয় দুধ উৎপাদনের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতি আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড বা সংক্ষেপে যেটাকে আমরা বলি আমুল হুম এই গঠন করা হয় অর্থাৎ আমুলের ফুল ফর্ম আমরা যে জানি আমুল দুধ বলি আমরা এই আমুল দুধের ফুল ফর্ম হচ্ছে আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড হ্যাঁ তো এর যে সংস্থা এরা কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমানে সমগ্র ভারতের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এর ফলে এদের যে কার্যকারিতা এদের জন্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষে এই অপারেশন ফ্ল্যাট বা শ্বেত বিপ্লব কার্যকর হয়েছিল মানে উদ্দেশ্যগুলো এখন ফলাফল কি হয় শ্বেত বিপ্লবের ফলে কি কি হয়েছে আমরা দেখি তাহলে সুফল কি কি পেয়েছে আমরা এক নম্বর গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়েছে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে আগে যে পশু ছিল সেই পশুর তুলনায় এখন ভারতবর্ষে প্রচুর পশুর সংখ্যা বেড়েছে কারণ দুগ্ধ উৎপাদন যেহেতু বেশি হওয়ার জন্য তাহলে দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা সেই পশুপালন করে থাকি দুই নম্বর হচ্ছে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি তো যদি পশু বেড়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দুধ উৎপাদনও বাড়বে তিন নম্বর হচ্ছে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি অর্থাৎ এই সমস্ত দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য যেমন আমরা দুধ সংগ্রহ করা পশু প্রতিপালন করা পশুদের খাদ্য উৎপাদন করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সঙ্গে যুক্ত মানুষের কিন্তু আয়ের বা কর্মসংস্থান বেড়েছে দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ চার নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর হচ্ছে দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে অর্থাৎ আগে যে ধরনের দুগ্ধ শিল্প ছিল এখন প্রচুর দুগ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে কারণ যেহেতু দুধের চাহিদা প্রচুর ভারতবর্ষে এবং তার যোগানো আছে সেই জন্য দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে পরিকাঠামোগত উন্নতি এই বিপ্লবের ফলে কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি স্তরে দুগ্ধ উৎপাদনকারী যে পরিকাঠামো ছিল আগে তার কিন্তু আমূল পরিবর্তন ঘটেছে দুধ সংরক্ষণ করা পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা পশু খাদ্য এবং গবাদি পশু বিমা করা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর যে করা সেগুলো কিন্তু এই শেষ বিপ্লবের ফলে সংগঠিত হয়েছে আর আমি আগেই বলেছি যে যে কোনো বিষয়ই সুফলের পেছনেই কিন্তু কিছু কুফল থাকে সেখানেও তাই সেই কুফলের আছে যেমন উন্নত পশুর অভাব ভারতবর্ষে এক নম্বর হচ্ছে উন্নত পশু এর জন্য বিদেশের উপর আমাকে আমাদেরকে ভাষ্য করে থাকতে হয় বিদেশিদের কাছ থেকে কখন সেখান থেকে উন্নত গরু আমরা পাবো কারণ আমাদের ভারতীয় যে গরু সেই গরু কিন্তু অত উন্নত নয় এবং কম দুধ দেয় বিদেশি গরুগুলো প্রচুর প্রচুর দুধ দেয় অনেক বেশি দুধ দেয় রোগক্রম অর্থাৎ বিদেশি গরু যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষে আনা হচ্ছে তাহলে এখানে যে জলবায়ু বা পরিবেশ সেখানে সেই গরুগুলো কিন্তু রোগগ্রস্ত হচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সেই গরুগুলো প্রচুর দাম গরুগুলো কিন্তু মারা যাচ্ছে অনুন্নত পরিকাঠামো অনুন্নত পরিকাঠামোর জন্য যেমন দুধ সংগ্রহ গ্রামাঞ্চল থেকে দুধ শহরে নিয়ে আসা বা শিল্পাঞ্চলে নিয়ে আসা তার যে পরিকাঠামো সেটা কিন্তু অনেক সময় ব্যয় সাপেক্ষ এবং যেহেতু দুধ পচনশীল সেই জন্য তার অপচয় ঘটছে অনেক সময় তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের এই শেত বিপ্লবের যে সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্যা তার যে কোনো জিনিসেরই তো সুফল এবং কুফল থাকে তো যা তার মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখবো যে ভারতবর্ষে এই শেত বিপ্লবের কিন্তু একটা খাদ্য দ্রব্যের উপরে ভীষণভাবে প্রসার ঘটে এবং যা আমাদের ভারতের অর্থনীতি থেকে শুরু করে ভারতের যে সমাজ ব্যবস্থা তাকে কিন্তু সুদৃঢ় করে তুলেছে